شجر كافي شجر كافي شجر كافي انا استدلنا على مجوشاتن بشجر كافي بابدون برن نغنيالن ابدو انديت سنبتك اندمن كرب يشال معاز تنش زغيت على المساله اه باندان دي تكنيك غدايوچ امكانينتنا ባሳለፍ ነው ወር ውስጥ በተለያየ አቅጣጫዎች የወደፊቱን የፖለቲካ አቅጣጫ ወይንም አካሄድ በሚመለከት ጉባኤዎች እየተዘጋጁ ወረቀቶች እየቀረቡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ያደረጉት ውይይት አለ በኢሲኤና በሂልተን ሆቴል የተለያየ የጽፋ አቅራቢዎች የወደፊቱን የፖለቲካ አቅጣጫ ሐሳባቸውን ያቀርቡበት ጉባኤም ተካሂዷል የተቋማት ሪፎርም አንዱ ነው እና ሹመት ደግሞ ከዛው ጋራ በተለይ ደግሞ የሁለት ሰዎች ሹመት እናነሳለን ለዚህ ተስማምተን ነው እኔ እናንተ እንጂ በጣም አይ ሁሉንም ሹመት እንደነሰለም ብዙ ብዙ ሹመቶች አሉ ከተቋም ሪፎርም ጋር እንደዚሁ የ የለተለተ ስራ ከመስራት ጋር የሚያዙ አይደሉም ብለን ነው ሁለቱን የመረጥ ናቸው እሺ ግጭቶች አሁንም የነጾሃን ዜጎች ንሞት ያስከተሉ ነው ሰላምና መረጋጋት የሚፈልጉ አካባቢዎች መኖራቸው ደግሞ በቅርቡ የቀድሞ ኦሁዴድ ወይ ኦዴፓ ከሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ያደረገው ስምምነት አለ ይሄ ምን አልባት አው ውህደት አለ ጅምር ነው ወይስ ውህደት ውህደትም አለ ግን ይሄም ደግሞ ስምምነቱ ምን አልባት እንደዚህ ግጭቶችና ዓለም ግባባቶች ባሉበት አካባቢ የበለጠ ሰላምን ያመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ ኬት እንጀምር አብዱ ከሹ መስ እንጀምር መጀመሪያ ነገ አንድ ባል አለ ከሱ ሊጀምር ሰባኛው አመት ሰባኛው አመት ይሄ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ኦፍ ዩማን ራይትስ ሲጽድቀበት 70 አመት ነው በ1948 ዓመተ ምህረት ልክ በዚህ ወር እና በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጣር 41 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ያ 41 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ በ41 ዓመተ ምህረት የነበረች ኢትዮጵያ እሱ ኢትዮጵያ ከዛም በፊት ለ3000 ዘመን የኖረች ሀገር ናት በ1941 ዓመተ ምህረት ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች አባል የነበረች ኢትዮጵያ ይሄንን የታወቀ የሰባዊ መብት ድንጋጌ ዲክሌሬሽን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ ፈረመች ሀገር ነች እና ይሄ ድንጋጌ ነገ የሚከበረው ለሰባኛ አመት የሚከበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ተደጋግሞ ተከብሯል በየአመቱ በደርግ ግዜ ተከብሯል በንጉስ ነገስቱ ዘመን ተከብሯል እንደውም በፈረንጅ ነው እንግዲህ እሱ 68 ጸደቀ የጸደቀ ስለሆነ ሚቀናንም በሱ ነው መሰለኝ በ68 አመተ ምህረት ሃያኛ አመቱ ሲከበር በ68 በ73 አመተ ምህረት አሁንም በፈረንጅ 65 ምን አመን አከበረ 25 አመቱ ሲከበር በ78 አመተ ምህረት 30 አመቱ ሲከበር 98ም በዘመነ ይሄዴ 50 አመቱ ሲከበር የኢትዮጵያ ፖስታ ቤት ሊዩ መታሰቢያ ቴምብራት ተሞለተ ዘንድራት ተሞለተ ይሁን ሱናን ነቀም ፖስታ ቤት እንዲህ አለ ባህል እንዲህ አለ ታሪክ ነበር አሁን አላቀም እንግዲህ እኛም አልጠየቅን ሱም አልተናገረ መስካውን ድረስ እና ነገን እንዴት አድርገው ያከብሩታል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢሲኤ ሰራተኞች ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰዎች ጋር አቋስተጫውታ ተጫውተው ከዚህ በፊት እንደሚደረጉ ምናምን ይሁን አናቀም ለማንኛውም ግን በጣም መከበር ያለበት ጉዳይ ነው ስለ ዲሞክራሲ እናወራለን ስለ ሰባዊ መብት እናወራለን ዲሞክራሲ ማለት ሰባዊ መብቶችን መኖር ማለት ነው እነዚህ ሰባዊ መብቶች እና አሁን ይሄ ኢንፋክት ነው ብዙ ነገሮችን የሚያሳይ ነው የፖስታ ቤት አሁን ይሄንን ቴምብራት ተመላጭ ሲባል ብለን ስናነሳ በጣም የተከበረና በአለም ዙሪያ የሚሸጥና የሚታወቅ ቴምብር ነው ይሄንን የመሰለ ስልጣን ያለው ፖስታ ቤት በዚህ ስልጣን የሚገለገልበት ራሱ ነጻ ሆኖ ራሱን በገዛ ራሱ ያዘዘ ነው ወይስ አንድ ስልክ ጥሪ ምሪት እየሰጠው ምናምን ያደርጋል ይሄንን ማወቅ ራሱ አሁን ለጣማን ለራበን ገለልተኛ ተቋም ምሳሌ ነው እና ይሄንን እንዴት ነው የሚያደርግ ልጆቻችን ፖስታ ቤትን ነው ጠየቅ ፖስታ ቤትን መመርመር ፖስታ ቤትም እንዴ ይሄ ማለ ብሎ ማለት አለበት እና የነገ የሚከበረው ለሰባዊ መብት ድንጋጌ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ በሚገርም ሁኔታ በአማርኛው ላይ ስለመነሳቱ እንኳን ይገርማል አሁን ለምሳሌ መሰረታዊ ምብቶችና ንጻነቶች ምዕራፍ ውስጥ 
በዚህ ምራፍ የተዘረዘሩት መሰረታዊ የመብቶችና የነጻነቶች ድንጋጊዎች ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ግጋት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችና ዓለም አቀፍ ሰነዶች መርሆሽ ጋር በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማሉ ነው ይሄ ትልቅ ድንጋጊ ነው እዚህ ውስጥ የተጠቀሱት ለምሳሌ የተከሳሽን ወይም የተጠርጣሪን የጠበቃ የማቆብ መብት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የተከሰሰ ሰው መብት ያደርገዋል አሁን ያለው ግን የኢትዮጵያ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስነ ስርዓት በ54 ዓመተ ምህረታው ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ እንዳለው ይናገራል ከዚህኛው ህገ መንግስት ተሽሎ አሁን በህገ መንግስቱ ላይ ክርክር ቢነሳ የኢትዮጵያ የገባቻቸው ኢንተርናሽናል ስምምነቶች ምናምን ምናምን የሚባሉት ነገሮች ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደሚደረግ ይደነጋ እናም የኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ሄ ድርጊት መርሃ ግብር ይሄንን እናሻሽላለን ሪፖርት ምናቀርበው ለአፍሪካ ህብረት ፒር ሪቪው ምናምን እናደርጋ ተረግሮ በሙሉ አዎ አቅማጥቱ ነው እንጂ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዴ ተከላካይ ተበቃ ይማቆም ነው ይላል እና አሁን ይሄ አነብብ ኩልሽ ድንጋጌ አንቀጽ 13 ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ኦፍ ዩማን ራይትስ እበተጸወሱሙ ያን ሰው አሎ ይብልን አከራካሪ ነው እንግሊዝኛው ግን the fundamental rights and freedoms specified in this chapter shall be interpreted in a manner conforming to the principles of the universal declaration of human rights in capitals international covenants on human rights and international instruments adopted by ethiopia yet he nega sabanya amatun yemnakabrow hege mengistachin ust tetekloal sum kazam befit be charteru gize yetetarran na nega sikaber menadurgu iyalun no alam bemulu የዚህ የሰባዊ መብት በተሰበ ሙሉ ቃል ግቡልን ይላል የትኛውንም በማንም ላይ የትም ቦታ የሚሰራ በደል መቃወም መጻረር እና ለመብት መቆም አለብን ይወንዘል ጀብሄሬ የፓርቲ ምናምን ሳይሉ በደልን አድሎን ጥቃትን ሁሉ መቃወም አለብን ሲያመን ብቻ አይደለም ነው ለቅርቡም ለሩቁም ተቆርቋር ይሆኑ ጥቃትን እናገጥ ወጥነትን በጋራ እንታገል በማንም ላይ ይدرس የኔ ጥቃት ነው ብሎ መጣገል አለበት ባንዱ በሌላው ላይ የሚدرسውን ህገ ወጥነትና ጥቃት ምን ተዳይ ማለት እንዳላዩ ማለት ተቀናቃኝን መገላገያ ያድርጎ ሳይ ማለት ምን ኖር አለበት ከዚህ ነው ስለ ሰባዊ መብት መጣገል የሚጀምረው የራስን ዘላቂው አስተናና አጠቃላይ መብቶችና ህጋዊነት የማረጋገጥ እንግብ ወደ ጎን ማድረግ ትክክል አይደለም ና ሰባዊ መብቶች የትም ቦታ ሲጣሱ የትም ቦታ ችግር ሲያጋጥማቸው አቤት ማለት አለበት እና ነገ ሰባ አመት ስናከብር በግር ኳስ ጨዋታም ይሁን በቴምብር ማተም ስናከብር እነዚህ ሰባዊ መብቶች ምን እንላቸው መሰረታዊ መብቶች እና ነጻነት ብለን ምዕራፍ 3 ውስጥ ምሽግ እየሰራንላቸው ሰባዊ መብቶች ሰሚና ተቆርቋር ያላቸው ወይ ብለን ጠይ የሚያሳጣል ወይ ተጣሰስባሉ ብለን ጠይ አገሩ ባቤቱ ታይጥለቀለቀል ወይ ሰባዊ መብት ተጣሰብሎ መንግስት ሳቤቱ ታ ሲቀርብ ጆሮ ይሰማል ወይ ወይስ የሰዎችን ጽር ያቤቱ ታ ልፍ ለፋ ብሎ አድርጎ ይጠየፋዋል ወይ ይዝም ብሎ ይረግጣዋል ወይ የተናገሩትን ሰዎች ደግሞ የኢትዮጵያ ጣላቶች ይላል ወይ እንደተለመደው እነዚህ እኮ አሁን ክስ ተቀረበበት የታወሉ ከክሱ ጋራ ግንም ግንኙነት ሰዎቹ ጋራ ግንኙነት ሳናደርግ سنነጋገርበት ኢኮ ዱሮ ይነገር ነበር ኢሳመጉ ሲነገር የኢትዮጵያ ጣላት ሂውማን ራይትስ ሲነገር ምናምን የተባለ ይደነፋበት ነበር ከነካቴው እንደውም የደርግ ዱሮ አለ አንድ ነገር ሲመጣ ጥሩ ሰው ሲለ የነበረው የመደብ ይዘርባው ሲመረመር እንደገና ሲመረመር ብሎ እንደሚያደርገው እንደዛ ነበር ስለዚህ እነዚህ መብቶች ከጥቃት የሚከላከላቸው የሚጮህላቸው ለመጮህም ደግሞ ማይፈራ ማይታከት ደግሞ ወተም ሲሰማ ዝም ብሎ ተጠይፎ ቺላ ብሎ የሚታቸው ነው ወይ መንግስት የሚለው ጥያቄ ባህላችን መሆን አለ ብዙ ብሎ አይደለም ሰባመት ቴምብር ስናት ምንኖረው ነው እንግዲህ ግዜ እየተበቀነ በሚተነፈስበት ሰዓት ብቻ የሚነሳ ጉዳይ ሳይሆን የሁሉ ጊዜ ሜዝ ወተር መሆን አለበት ነው ተቋማት ለዚህ ያስፈልጋሉ ነው ስታንዳርድ ፎር ሂውማን ራይትስ ማለት ነው ሚራው የዛሬው የዘንድሮ መፈክር በልክለሽ ወደ ሁለተኛው እንዲዳብዱ ከዚህ ከተነሳን የትኛውን ትመርጣለ ተቋማት ሪፎርምን ለማንሳት መጀመሪያ እስቲ ካንድ ሹመት እንነሳ ለምሳሌ የሪፐብሊክን ፕሬዝዳንት ሹመት የሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሹመት ማለት ፕሬዝዳንት ሰለወርቅ ኖር አይደለም ደግሞ 
ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ማለት ሳቾ ተዚል ሽ እንደሆነ መhallላ ላይ እኔ አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ ስሉ ዘለሉት ከዚያ ማስተማር ጀመሩ ሳቾ እንድነው ሳቾ አሁን የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ሆኖ የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ማለት ደግሞ ወኪል አምባሳደር በየገሩ የሚልኩን አምባሳደር ፕሬዝዳንት ፌሚል አላዋቂ ሲመጣባቸው ዘለሉት ከዛ ጀመሩ መቃወማቸው እና የሪፐብሊክ ፕሬዝዳንቱ ሹመት ማነሳው ከዚህ ከተቋም ግንባታ ጋር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት በብዙ በአብዛኛው ፓርላማንታዊ ዲሞክራሲያዊ ውስጥ ምርምር እንዳለው ስራ አስፈጻሚያዊ ስልጣን የለው እና ናክሰከቲቭ ስራ ነው ያለው የኢትዮጵያ ትልቁ የስልጣን አካል በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የቶካዮች ምክር ቤት ነው ህጋው ጆ ከሱ በታች ያለው አስተዳደራዊና አስፈጻሚ ስልጣን የተሰጠው ለሚኒስትሮች ምክር ቤትና ለጠቅላይ ሚኒስትሮ ነው እና ኢትዮጵያ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ በመጀመሪያ ጊዜ ሀገር መሪውንና የመንግስት መሪውን ልዩነት አብጅታለች የሀገር መሪ ሌላ የመንግስት መሪ ሌላ አለ እና ከዚህ በፊት በነበረው የሀገር መሪና የመንግስት መሪ አንድ ነው ይዛ በፊት የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ግፋቢል እንደዚህ የሲቪል ሰርቪሱን የሚቆጣጥሩ እና ምን የሚደረጉ ጎምቱ ሚኒስትር ካልሆነ በስተቀረ የመንግስት መሪ ማል ነበርም ፕሬዝዳንቱ ወይም ጃን ሆይ ራሳቸው ሚኒስትሮች ምክር ቤት የመሰብሰብ ስልጣን አላቸው በሽግግሩ ዘመንም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዘይናዊ የነበራቸው ስልጣን ደዛ ነው እና ስራ አስፈጻሚ አይደለም የዛሬ የሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ስልጣን የሀገር መሪ ነው ወይም ቋንቋውን ያየውልን ራስ አብየር ነው ራስ መንግስት ጭምር አይደለም እንደ ፕሬዝዳንት መለስ ወይም እንደ ንጉስ አልገሱ በሕገ መንግስቱም በሌሎች ጉሞች የተሰጡት ስልጣኖች ዋነኛው የሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት አሁን ሰይት ቢሆንም እንግዲህ በዛ ላይ የሚለው ለማለት ነው ዋነኛው ተምሳሌታዊ ነው ምልክትነት ነው ክብረ በዓላዊ ነው ዋነኛው ደግሞ እሱ ነው አሉ ጥቃቅን ስራዎች ተሰጥቶት ሌሎች ስልጣኖች ሕግ መፈረም ሹመት መስጠት ይቅርታ ማድረግ አምባሳደር ጭምር መሾም እነዚህ የስራ አስፈጻሚ ስራዎች ናቸው እንዱፉ ጋርባል ብራምን ያደርጋል እንጂ አንዳንዱ ማይትዮጵያ የሚገርምሽ የጣፋ ለመላም ይባል የኦዲተር ጀነራልን ህግ ብናየው የኦዲተር ጀነራልን ተጠሪነት ነጻ ኢንዲፔንደንት ምናምን አካል አድርጎ ያቋቋመው በህገ መንግስቱ የተቋቋመውን ዝርዝር የሚያወጣለት ተጠሪነቱ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ነው ይለና ሚገርም ነው ይሄኛ ገረጋወጠ ወጋይ ቅርብኝ ብሎ ተወካዮች ምክር ቤት በማይሰበሰብበት ጊዜ ተጠሪነቱ ለፕሬዝዳንቱ ይሆናል ገለልጠኛ ፈልጎ እና ኦዲት ሪፖርቱንም የሚያቀርበው የራሱን ምናምን ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማይሰበሰብበት ጊዜ ላይ ብሎ ይላል ሚገርም ነው ማይሆን ነገር ነው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ልክ እንደ ፍርድ ቤቶች እንደዛ ይደረግ እና አንዳንዶቹ ስልጣኖች ለምሳሌ ይቅርታይ ማድረግ ተግባር ላይ አልዋሉም ማለት ነው አብዱ ተግባር ላይ አይደለም ሊሆን አይችልም እንጂ እሱ ስራ ሄ መሆን አይደለም በክብረ በዓላዊ ስልጣንንና ዋነኛ የፖሊሲና የፖለቲካ ስልጣንን መላያየት የፈለገ አላማው ይሄ አይደለም ይሄንን አንዳንዶቹ አሁን ለምሳሌ የሞት ፍርድን የማጽናት አንደኛ በመሰረቱ ይሄ ከንጉሰ ነገስቱ ዘመን የተዛወረና አሁን ወደዚህ የመጣው ያላግባብ ነው ያላግባብ ነው ማለት የፍርድ ቤቶቹንም ነጻነት ሞት ፍርድ ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍርዱ የሚጸናው በፍርድ ቤት ነው እንጂ አስፈጻሚው አካል ትንፋሽ ሲዘራበት አይደለም ይሄ ሆነ አለ በርበት እናሱንም ቢሆን ካስፈጻሚው አካል ፈቃድ ውጪ ስለማደረጉ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ነው ስለሌለበት ስለሆነ የማይመስል ነገር ነው በአጠቃላይ በእኛ ሀገር ፍቅር ጥር መሰረት በሌሎች ፓርላማንታዊ ዲሞክራሲ ያለው አይነት የክፉ ቀን ጊዜ ስልጣን የለው ይሄንን ፈረንጆቹ ምን ይሉታል ሪዘርቭ ፓወር ወይም ዲስክሪሽነሪ ፓወር ይባላል ለምሳሌ ይሄንን ይሄንን ፕሬዝዳንት ነው እንደዚህ ፓርላማንታዊ ዲሞክራሲ ነው አንደኛ ህጉን አልህርምም ማለት ይችላል ይሄ ይሄ ህግ መንግስታዊ ህግ ነው ይሄንን ህግ ሊታወጧት ይችላል ብሎ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሊሄድ የመጀመሪያው የህጉ ህገ መንግስታዊ ዓለም ሆን መከላከያ ፕሬዝዳንቱ ነው እንዲ አይነት ስልጣን አለው እኛ በቀደምለት ካንድ ወር በፊት እስከወጣው የዚህ አስፈጻሚዎች ስልጣን ባለፈው ጊዜ ተነጋገርንበት ህግ ድረስ 1990 ምናምን ይhall አዋጆች አውጥተና ሶስት ፕሬዝዳንት አሳልፈናል አንዱም አልፈርምም የሚያለበት አይተናነቀ ማትኮ አልፈርምም የሚባሉ ነገሮች ነበሩ ይሄ ባይፈርም ሳይፈርምበት ህግ ይሆናል ይላል ይሄኛ 
ልበሪ እና ይላል እንደዛ አው ሳይፈርም እንብ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባዬ ፈርሞበት ይሆናል ምን አባክቷ ማታል አይነት ግን እኮ የዚህ የካቼከን ባላንስ ውስጥ ገመ የመጠበቀ ነው እንደዛ አይነት እና ግን ይሄን ነው አሁን ምን ጠይቀው እሳቸውን ፕሬዝዳንት አድርገን እሱን ሾ ምን ልዩነት ያመጣሉ የሚለውን ጥያቄ ነው ምን ነው እና አሁን ለፓርላማው መበተን ጉዳይ ባንክ ስልሳ የተነገረለ ፓርላማው ውስጥ ያሉት ፓርቲዎች መንግስት ያቋቋም በጥምረታቸው ቢፈርስ እና መንግስት ለማቋቋም ባይቻል ያደርጋል እንደዚህ ያደርጋል ነው ይቅርት አይደረግልና በተነጠው ታላላቅ እንደተሰራ ነው የሚሰጠው እንጂ እንደዚህ ያደርግ እንደዚህ ያደርግ ሚል ይሄ ነገር የለው አሁን የኛን የክብርት ፕሬዝዳንትን አዲስ ነገር ምን አዲስ ያደርጋል ወደሚለው ለምጣ አዲሱ ሹመት ፋይዳው ብዙ ነው በየአምናለው ከዚህ በፊት ከሚደረገው የተለየ ነው አንደኛ አሽራሽም ለምን ሶስቱንም ፕሬዝዳንቶች አይተናቸዋል ሶስቱም ፕሬዝዳንቶች የተሾሙት እዛው ፓርላማ ውስጥ ወንበር ከያዙት ሰዎች ነው ያ ማለት የኢሃዴክ ሰዎች ነው የተሾሙት ግፋቪል ትንሽ በይነበረው ነገር ምንድነው ፕሬዝዳንት ከሆነ በኋላ ወንበሩን ይለቃል ከዛ በኋላ ደግሞ ከዶክተር ነጋሶ ትንድ እና አቶ ግርማው ለጊዮርጊስ ሲመጡ የፓርቲ ምና ምን ነገር ይለቃሉ ተባለ የፓርቲ ሰው የነበረ ነው በኋላ በቃ ቆበን ሰቀያለሁ ምንን አረጋለሁ ብሎ የሚመጣው አንደኛ በዚህ የተለየ የታየው አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ ምን አመን ያልሆነ በውቀት የበለጸገ በአቋም እንዲህ ምን አመን የማይል አዲስ ሰው መምጣቱ ትልቅ ነገር ነው ግን ባሁን ደግሞ ካመረረጡ ይልቅ አሁን ያለው መነቃቃት ይጀምሩ መሰነጣጣቅ ይጀምሩ መስፋት ይጀምሩ የፖለቲካ አየር የተመረጡ ተበተ አኳን የፖለቲካው ድባብ የሕግም ያሰራረም የብዙ ነገሮች ኢንቨንቶሪ እንድናደርግ እንድንቆጥር ያስገድደናል ለምን እንደው ኢትዮጵያ ክብረ ባዓላዊ ተምሳሌታዊና የወግ የማዕረግ ስልጣን ያለውን ፕሬዝዳንት ዋናው ስልጣን ካለው ካስፈጻሚው ጠቅላይ ሚኒስትር የምትለየው ይሄንን የማድረግ ቅንጦት አላት ወይ ለምን ለምን እንደው እንደዛ መታደርገው እንዲህ ያለ ከፍተኛ ከፍተኛ ነው ለሰማይ ለመሬት የሚከብድ የወግ ማዕረግ ስልጣን ያለው ራስ አብሔር ያ አገር ምሪ የኢትዮጵያን ልብ ይረታል ወይ ክብር ያገኛል ወይ ወይስ በተቃራኑ ምድር ይሄዱም ስራው ምናምን አይተናል ብዙ ነገሮች አሁን እዚህ አንጠቅሳቸው ምንጭ ቀልዶችን ምናምን ሁሉ አላስፈላጊ የፖለቲካ ሸክም ናስራት አይደለም ወይ ይሄንን ምን ብላ ነው የምታደርገው ሌሎች ሀገሮች ይሄንን ቦታ ሹመት መከተል ይፈልጉት የወግ ማዕረግ የተምሳሌት ስራው ከፍተኛ ፋይዳ ስላለው የፕሬዝዳንቱ ምልክትነት ሀገር ሌላ መንግስት ሌላ ብሎ ያውጃል እኔ ዘላቂው ዘላለማዊው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የምትባለው ሀገር መሪ ነኝ አንተ በመርጫ የምትወርድና የምትወጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ነህ ልዩነታችንን አስተውል እኔ 6 አመት ይሆነው አንተ 5 አመት ይሆነው እኔም ደግሜ መረጣለሁ 12 አመት ይሆነው አንተ 10 አመት እንድንተላለፍ ነው ክፍት ቦታ እንዳይኖር ነው አገር ምልክትነቱ አንዲኖር ተብሎ ነው ይሄንን የሚሰራ ነገር አላት ወይ ኢትዮጵያ ነው አሁን ጠየቀው እና ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የተቃወመ ሁሉ ያለምንም ልዩነት ህገ መንግስታዊን ስርዓት በኃይል በመቃወም ተብሎ የሚከሰሰው ይሄንን ልዩነት ባለመባብጀታችን ይሄንን የሚወጣና የሚወርደውን መንግስት በመቃወም ሲሽ ምክንያት ተቃዋሚ የሚባልም ከፓርላማ ውስጥ የሚኖር ሰው መርጥሽ በመላክሽ ምክንያት ያገር ጣላት ትባያለሽ እኔ ኢትዮጵያ አይደለም ማለት ይመጣል እኔ ሀገር አይደለም ወይ ማለት ይመጣል ይሄንን ልዩነት ለማበጀት ነው እናም አዲስ ፕሬዝዳንት በአዲስ ሙሽት በአዲስ አስተያየት ሊኔ ሰራ ምንድነው ብለው ይጠይቃሉ ከትኛውም ፖለቲካ ቡድን ያልወገነ የተቋም ምስረታ ምልክት ማስጠንቀቂያ ይሆናሉ ብለ ተሰራና ተደረገ ፕሬዝዳንቱ ዘላለም የሚኖር አገር መሪ ወኪል ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ይሄንን አገር ይሄንን ሪፐብሊክ ያ አምስት ያ አምስት አመት የማኔጅመንት ኮንትራክት ወስዶ የሚያስተዳድር ወኪል ብቻ ነው ብሎ ይለግሩታ አንተ ኮይ ማኔጅመንት ኮንትራክት ነው ሰርተው አንተ ይሄንን በኮንትራክት ላይ አምስት አመት ነው ሰርተው አምስት አመት ጭሰኛ ያደረገ ነው ይሄንን ያደረገ ደግሞ ማን ነው አገር አገር ማለት ማን ነው ኢትዮጵያ እና ሳቸው ይሄንን ሲበሉም ሲጠጡ እንግዳ ሲቀበሉም ሲሸኙ ያስታውሳሉ ይታጋሉ እና የገለልተኛ ተቋም ግንባታን ያበረታታሉ እንደዚህ አይነት የሳቸውንም የስልጣን ዳር ድንበር በተግባር ይገሩ መልክ እንዲይዝ ግዝፈት እንዲያገኝ ያደርጋሉ አንዳንድም 
ይሄንን አዋጅ አልፈርም ማለት ይጀምራሉ። እንዲ ሲባል ህግ እንደዛ ባያደርጉም ህግ የመሰረቱ ያቋቋሙ ይሄዳሉ። ህጉን ትርጉም እየሰጡት ስጋ ይያለብሱት ነፍስ እየዘሩለት ይሄዳሉ። እንዲ አይነ ተቋም ነው መገንባት ያለብን እንጂ ከላይዝ ሙሉ መጥቶ እንዲ ያደርገን ላል የሚል ህግ ስላልን አይደለም። አሜሪካ ይለማቹ እንግሊዝ ምናምን ያለቹ አንዲስ ጊዜ የተጻፈ ህገ መንግስት ላይ እሱ ላይ ተለጥፈው እሱ እንዲህ ነው ምናምን ለዛውም ይሄንን የሚያብራራ የሚያዳብር የሚያጎለምስ ደፍርድ ቤት ይለንም ፍርድ ቤት ስልጣን መካከለ አንዱ የቀረበለትን ጉዳይ መርምሮ ውሳኔ መስጠት ነው ትልቁ ስራ ወይ ነው ነገር ግን ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄዳል የዚህ ህግን ትርጉም ይሄ ነው ብሎ አስቀምጦ ይሄዳል እና ለምሳሌ ይሁን ሁለት ሰዎች እኔና እንጂ አንድ ድፎ ዳቦ ላይ ተስማምተን የጋራ ባለቤት እንደዚህ ነው ብለው ንካፈል ብንል አንቺ አንበ ካካፍልሽ ያንበሳው እንድርሻ ወስደሽ እኔም ብለሽ በጉልበትሽ ብታበርሪ ዳኝነት ስንሄድ አይ እኩል ተካፈሉ ብቻ ሳይሆን መሰረታዊ አንድ ነገር ይነገረና እሺ አንዳቹ አካፍሉ አንዳቹ የመጀመሪያ ምርጫ ይኖራቹ ይላል ህጎ ህይወት አልዘረበት ያካፈለ የቆረጠ አይመርጥም ማለት ነው የመሰለ ጅሩስ ፕሩደንስ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ሳንዶርቀን አደራ መላቸው ይሄንን ራሳቸው የሚመሩትን ተቋም የበለጠ የበለጠ ያዳብሩታል ምን ይሉታል አንድ ነገር ልጨምርልሽ የኢትዮጵያ መንግስት አውሳራት መከላከያው ሲቪል ሰርቪሱ ዳኝነቱ ከወቅቱ አስተዳደር ከባለ ጊዜው ሽም የተለየ ነው አንዱ ወርዶ ሌላ ሲተካ በመርጫ የሚያበራዩት አይደለም አይ ይሄ እንደዚህ አይ ይሄድክ ሲወርድ ሌላ ሲመጣ ይሄድግም እንዶ ምን ሆን እዚህ ያደርጉኛል ብሎ አይሰጋም ሌላውም አይ እዚህ ማ የነሱ ሰዎች ናቸው ብሎ ተና ይለም ለምሳሌ አሁን የ በቅርብ አጠናና ያሉት ጥናት ሰምተን ማናቁ 1.25 ሚሊዮን ሲቪል ሰርቪስ ሰራተኛል 1.25 ሚሊዮን ብዙ ነው 18 ቢሊዮን ብር በአመት ይወጣል ይሄን ሰራተኛ በደርግ ጊዜ በተን ነው በሃደ ጊዜ በተን ነው ከዚህ በተጨማሪ ፖሊስ አለ ፖሊስ አለሽ ፖሊስ ይዲያውን ዲዲ ፖሊስ ቁጥር ስንት ነው ብንል ዲዲ ደሞ ምን አገባቾ ነው የሚባለው ግን ይሄን ነው ማወቅ ማብዳለን ዩናይትድ ኔሽንስ ዩኤን ሪኮመንድ የሚያደርገው ባንድ 100 ሺህ ሚኒመም ባንድ 100 ሺህ ሚኒመም ስትሬንግስ በመቶሺው ቁጥር በመቶሺው ሰው 220 ፖሊስ አለ ነው የሚለው ወይ በጥበብ አይቶም ይኖራሉ አለማቀፋዊ አማካይ አቨሬጅ በመቶሺህ 340 ፖሊስ አለ አለማቀፋ እኛ በግምት ይሄንን አቨሬጅ ስንወስ 220 ሺህ ፖሊስ አለ ይሄ ሁሉ ትበትኛለሽ አንድ ፓርቲ ሲወርድ ያበራዩዋል ይሄንን የመሰለ ነገር እንዳይኖር ተቋማት ከፖለቲካ ይጸዱ አንድ ይሆኑ ገዢው ፓርቲ የጊዜው መንግስት የሥራ ማስፈጸሚያ አውታራትን ህጋዊ የሥራ ኃላፊነት አልቸው ከመፍቀድላቸው ልክ ከማንቀሳቀስ አልፎ አቦተልካቸዋለሁ ቢል ማለትም በፓርቲ ወገናዊነት አጥናቸዋለሁ ቢል ያለም ማለት መጀመር አለበት አቶ የማት ይችላል ይሄንን ልምድ ያስተምሩናል ይሄንን ልምድ ይነግራቸዋል ይሄንን ኡነት ላለቆቻችን ይነግራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወደ ሁለተኛው ሹመት እንዲዳብዱ እሺ በነካፈ እሺ የምርጫ ቦርድ የምርጫ ቦርድ ጉዳይ እናንሳ እናንሳ የምርጫ ቦርድ መቸም ለአንድ ተቋም በህزب መታመነን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም አብዱ ለማንኛው ሚዲያውም ቢባል ሁሉም ቢባል ምርጫ ቦርድም እንደዚሁ ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበት ቦታ ነው ወይዘርስ ብርቱካን ሚዳክሳ እዛ ቦታ ላይ ተሹሟል ተሹሟል አዎ ምርጫ ቦርድ ሊቀመበር ሆና የተሹመቹ ብርቱካን ሊቅርታ ታደርግልናልች ዝምሎ አርቲፊሻል አንሆንም ብለን ነው ብርቱካንን ያላት ትልቅ ስራ ነው ትልቅ ሹመት ነው ይቅናሽ እንኳን ደሳለሽም ምላታለሁ እና ራስዋ ብዙ አርስት ነች አቃታለሁ እና ብርቱካን መጀመሪያ የሰው አይን ውስጥ የገባቸው ምን አልባት ዳኝነት በዳኝነት ነው እና ብዙ ጉዳያችን እናት የብዙ ራስ ጉዳዮች ኮርኳሪ እናት እና ዳኝነቷ መታሰር መፈታቷ የፖለቲካ ህይወቷ ስደቷ የስደት ኖሯ አሁን ደሞ ሹመታ ብዙ ያነጋግረናል ይሄ ጀግና ያደረጋት መጥፎ ጊዜ ውስጥ ምጭምር ነው እና በተራው ህይወትህ ህይወት ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዳኝነት ውስጥ በዳኝነት ዘርፍ ውስጥ ይጭምር ነፍስ በማስመሰል ስልት ተገዝግዛ በነበረችበት ጊዜ ያመኑበትን ፍት ለፊት ተናግሮ የመኖር ክብር እዛው ዳኝነት አደባባይ ውስጥ ሳይቀር በጠፋበት ጊዜ 
አደገር ምድሩን የዝምታና የምን ተዳይ የማራጥ ረጥ ኑሮ በጠለቀው ጊዜ ለባለ ጊዜ አፍና ዱላ ሆኖ ኑሮን ማቀናት የማያስነውር ተግባር በነበረበት ወቅት ነው ዱብ ዳሆና በእናቶ ሲያ ብርሃ የጊዜ ቀጠሮ ጉዳይ ላይ ነው ልበርግ ጉዳይ ላይ ባሳየቹ ዳኝነት በኢትዮጵያ ምድር በፖለቲካ ስርኞች ላይ ዛሬ በፖለቲካ ስርኞች ማለት እንችላለን የማይታወቀውን ለጀጆች ፍላጎት ሳያጎበድዱ በሕግና በሕሊና ብቻ ተመርቶ ውሳኔ መስጠትን ጀግንነት ደፍራ የሞከረች ልጅ ነች በቅፉቀና ልባ ድርጊ በዛ ጊዜ በሐሰትም እንደዛ ያደረጉ ያሳሰሩ ያስገደሉ በደምና በእንባ የተፈተፈተ እንጀራ የሚበሉ ግፈኞች ማሳፈሪያ ሐውልት ያቆመች ልጅ ነች እግረ መንገድ ዛ ላይ የምታነሹ እሷ ስትሰራ የሷ ምላሽ ሆነ የሷ ያጻፋ ምላሽ ሆነ የወጣው ናዋጅ እናስተውሳለ አንደኛ ስትለክ ወዲያውን ከአባቢው ተቀቦ አይደም ተብሎ እንደገና ወደ ሰው ተመለሰ አቶ ሲያብራሃ ራሳቸው ተረካውታል ዛ ዝርዝር ውስጥ አንገባ ግን የሕግ በሕግ ረገድ ደግሞ ይመጣል አዋጅ ቁጥር 235 ግንቦት 16 ቶ ይሄ ሙስና ስነ ስርዓት አዋጅ ከሷ ውሳኔ በኋላ ከሷ ውሳኔ ከአባቢ መስለኛል ሰነ 5 ቀን 93 አመተ ምህረት ባጭር ጊዜ ይትሻሻላ የመጀመሪያው አዋጅ እሱ ነው እና ህጉ ይትሻሻልበት ፍጥነት ህጉ በነጋሪት ጋዜጣ ሳይመጣ ሁሉ ሁሉ እንዲሆንልኝ ይተብሎ ይታዘዙ የለምኛ መንግስት እኛን ዳኞችን የሚያዘን በሽክሽክታ በተራ ጋዜጣ ሳይሆን በነጋሪት ጋዜጣ ነው ብሎም ቢያሉ ልጆች ናቸው እና አሁን ማዓት የዋስትና መብትን የመንፈግ እሚገርምሽ የፍርድ ቤቶችን ስልጣን በሚደንቅ ሁኔታ ቀየረ ያይት ሻሻሉ ለምሳሌ ዋስትና መጠየቅ ወስተና የጊዜ ቁጥሮ የማቅረብ አንድ ሰው በታሰረ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ማቅረብ አለበት የሚለው ህግ ለዛውም ከይሄ 48 ሰዓት ተከሳሹን ይዞ ፍርድ ቤት ለማቅረብ የሚወስደውን ጊዜ አይጨምርም የሚለው ፍርድ ቤቶች በየቦታው የሉም በማለት ነው አዲስ አበባ አንተ ይሁን እና ለማንኛውም ፍርድ ቤት ማቅረብ አለበት የትኛውን ፍርድ ቤት ይሄንን ቀየረው ለማንኛውም ፍርድ ቤት የሚለው ነው እዚህ ሙስና የማያዝ የብርበራ የቀና ቀጠሮ በማረፊያ ቤት የማቆየት የእግድ እንዲሁም ከመርመራ ጋር ተያዙ ሌሎች ጉዳዮች የሚታዩት የሙስና ወንጀሎችን ክስ ለማየት sultan በተሰጠው ፍርድ ቤት ነው አለና sultan የተሰጠው ደግሞ የናቱ ሲዬ ጉዳይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ይግባኝ ሰው ምፍርድ ቤት እና የሚጨረሻው ፍርድ ቤት ይግባኝም ይሌለው ጠቅላይ ፍርድ ቤት አለና አምስት ዳኞች ይግዚ ቁጠሮ ጉዳይ እንዲያዩ አደረገ አምስት ዳኞች አምስት ዳኞች ወይም ሶስት ዳኞች እና ከዛም በኋላ ደግሞ የሙስና ላይ ዋስትና መከልከሉ ብቻ ሳይሆን የሚገርም ነው በዋስትና ላይ በስነ ስርዓቱ ህግ መሰረት በዋስት ፈቻለሽ ብሎ አንድ ዳኛ በዋስትና መብትሽን ከቀደልሽ በህጉ መሰረት ይግባኝ አቀብ ይጋይልም አቀብ ይግባኝ አይልም ተለቀቀ ብሎ ትስዲ ተድክ ስከተላት የሚባል ነገር የለም ፍርድ ቤት እሱ ነው በንቃ እኛ ግን ከፍርድ ቤቶች ጋራ ልክ የታያዙ ፖሊሶች ብቻ ሳይሆኑ ልክ የታያዙ መንግስት ህጉን ቀየረው የሌለ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ቋሚ ውሳኔ ሰጠበትን አቃቢ ህግ ይግባኝ የማለት መብት እንዲኖር ያ ህግ አሁን ዛሬ የህገ መንግስቱን ተከትሎ ይወጣል ይተባለና ከቅድማ አብይ ይወጣ የወንጀል ስነ ስርዓት ይሄን ነው ያደርጋል አሜሪካ ጆሪው አንድ ሰው ተከሱ not guilty ብሎ ካለ ማን ሲምሰን እና አይተሽዋል ይግባኛ ይባልም አቀበ ህግ ስትድስ ከተለት ይለም እሱ ቢከሰስ ኖሮ ነው ይግባኝም ብሎ the fifth amendment የሚባል ወኛ ገር ያንን ይhall መቀማጣልና መቀናጣት አንፈልግም ግን ምንድነው መሰላ አብዱ ብዙ ጊዜ ደግሞ መንግስት እዚህ ፍልፍልፊቴ በተለይ ስልጣን ላይ ያለው አካል ፍልፍልፊቴ ያለችውን ትንሽ ችግር ለማስተካከል ይያለ የሚያወጣቸው ይህ ማስተካከል ብሎ አይደለም የተቃውሞ መሳሪያ የራሱን የራሱ የራሱ አው ራሱን ራሱን ችግር ለመፍቻ እንደዛ ላይ የሚጠቀምባቸው ሙሉ ነው ነው እንግዲህ ዳኝነት ነጻ ሆነ ሲባል ያድ ብርቱካን አይነት ሰው ብቻ ሳይሆን ሺ ብርቱካኖች ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ፍርድ ቤቱ የተሰራበት ማገርና ልጽ ምናምን ሁሉ ብርቱካን ብርቱካን የሚል መሆን አለበት እንደዛ ነው መድረግ ያለበት እና ይሄንን አሁን እዚህ የዳኝነቱ ጉዳይ ምናምን ብቻ አይደለም የምርጫ ቦርድ ሰብሳቤ ሆነ አለች መመረጣው ብዙ ጉዳዮች መነሽ ሆኗል ምልሻው አሁን የፖለቲካ ፓርቲ ምናምን አይደለም ነው 
በትونس ቢያንስ ቢያንስ በመላው ዓለም የፖለቲካ ዝንባል ያለው ሰው ዳኛ ይሆን አይባለም የፓርቲ አባል አይደለም ብቻ አይደለም ፓርቲ አባልነቷ ታለች ነገር ግን እንደነሱ አይነትና ያ ዝንባሌው መጥቶ ስራው ላይ እንዳያደናቀፈው ማለት ነው የሙያች ሎታውና ምናምኑ ፖለቲካ ዝንባሌዋን በልጦ መገኘት ይከቻለ በቂ ነው አይ ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገር ዳኞቻችን የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለም ብቻ ሳይሆን ይሄ ደሞ ተናችሁን ቀይሩ የሚባል ከሆነ እንደዛ እናደርጋለን አሁን የቦርድ ሊቀ መንበር ሆናለች ምን ይጣብቃታል ምን ይጣብቃታል የቦርዱ አላማ በአዋጅ ተደንገዋል ምን ይላል በህጉ መሰረት ህገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ ነጻ ገለልተኛና ፍትሃዊ ምርጫ በማካሄድ በህزب ድምጽ የተመረጠ መንግስት እንዲቋቋም ማድረግ ለባድ ከትልቁ ነው ወደታችም ይሄው ህገ መንግስቱንና በህግ የተመሰረቱ ተቋማትን የሚያከብሩ ፖለቲካ ድርጅቶችና ግለሰቦች በኩልነትና ያላድሎ የሚወዳደሩበት የምርጫ ሂደት መኖሩን ማረጋገጥ ዜጎች በህገ መንግስቱ በተጎናጽፈት የዲሞክራሲ በተለይም ደግሞ የመመረጥና የመመረጥበት በነጻነትና በኩልነት እንዲጠቆም ማድረግ ነው። ቦርዱ ይሄንን ማድረግ የሚያስችል አገር ይፈልጋል። ይሄንን ዝብሉ እሺ ስለ ተለጠፍሽው አይደለም። ይሄንን የሚያስችል ሁኔታ üst ነው ወይ ነው። ዋና ጉዳይ እናጣፊው ነገር ይሄንን አሁን የምንገኝበት ነውና ለዚህ ለምንገኝበት አደጋ ያበቃነ ነገር መቀየር ነው። ጨዋታውን በነጻነት የማወዳደር መሰናዶ ማድረግ ነው ጨዋታ ሲሉሽ እንግዲህ የሰኞ ማክሰኞም ሊሆን ይችላል ይግር ኳስ ሊሆን ይችላል ለነሱ ግብጭ አይደለም ለነሱም ጨዋታዎች ናቸው ዝግጅቱ ሁሉ የተስተካከለ ሜዳ ይፈልጋል በብቃትና በስነ ምግባር በታነጹ ሰዎች የተሞላ ተቋማትና አቅመን ይጠይቃል ፍታዊ የጨዋታ ህግነና መርሃ ግብር ይወልና የመhall የሆነ ገለልተኛ ዳኝነትን ይጠይቃል እና ባለፈው ጊዜ ምንዳልኩሽ ለጨዋታው ጀርባ ሰጥቶ በስራቸው ላይ አተኩረውና ነክተው ተግባራቸውን የሚፈጽሙ የጸጥታ አስከባሪዎች አስፈልጋሉ። መከላካ ወዛውስ ጨዋታው ይሄ አርሰናል ላይ ሸነፈ ምን አሸነፈ ብሎ ሚቆጣ ሚቀጠቀጥ ምናምን ሚል መሆን የለበትም ስሜት የሌለው መሆን አለበት አሁን ዘውስ ሌላ ስሜት ያለውን حزب የሚያገለግል ነው ዲሞክራሲ የነሱ አይደለም አሁን እዚህ ዲሞክራሲን የመጠበቅ ስራ አንጂ ዲሞክራሲን የመኖር ስራ አይደለም ያለባችሁ የታዘዙትን ማድረግና ያለባችሁ እና አቤቱታቸው ያላድሎ መርመረው ትክክለኛው ሰነው ወይም ዳኝነት የሚሰጥ አካል ይጠይቃል ተሳታፊዎች ሁሉ እነዚህ ፓርቲዎች ምን አላቸው ስኬት አለም ሆኖ ኩል ድል ያላቸው መሆኑን ማረጋግጣላቸው አሁን ለምሳሌ የዚህ ሰፈር ድል መር እግር ኳስ ብናይ ብናል ገንዘብ ካለን ምንድነው የታከታ ነው የእግር ኳስ ጫማ እኔ ማንችም ሄደን መግዛት መቻለለብ መግዛት መቻለለብ ጫማ ለን ገዛ ስንሄድ ጫማ የመግዛት ፈቃድ አውጣ የሚልን ከሆነ ፈቃድ ሰጪውም ደግሞ ሌላ ተወዳዳሪ የሆነ ምን አይነት ጨዋታ ለን ጨውት ስጠው ይሏል ደግሞ ሲያዙ አይ ስጠው ጀ ግን ጫማ ምሰጠው እንዲህ አይነት ነው ውስጡም እንዲያደርግበት ቢሎስ ምን ይኖራል ይሄ ነው በሆቴሎች የሚደረገው በሰላማዊ ሰልፍ የሚደረገው በምን የሚደረገው እንደዚህ ነው እና ወደ ዲሞክራሲ ለመሄድ ዲሞክራሲ ውስጥ ለመግባት ዲሞክራሲን ለማነስ መማላት የሚገባቸውና ብዙዎቹም የሚፈልጓቸው ነገሮች አብይ ተነግሮታል እና የሀገራችን የዲሞክራሲ መውጫ የሌለው ጣጣና ችግር ውስጥ ተቀርቀሮ የተቀረው ከየትኛው ፓርቲ ቡድን ይዞታነት የተላቀቀ አምደ መንግስት ወይም ስቴት ቀድም ፕሬዝዳንቱን ስናነሳ የተነጋገርናቸው እነሱ በመጎደላቸው ስለዚህ ብርቱካን እሷ አሁን ይሄንን ለማድረግ የሷ ገለልተኛነት ጥሩነት ምናምን ብቻ ሳይሆን የሷ ጨዋነት ብቻ ሳይሆን የሷን ጨዋነት ጠብቆ የሚያኖር ትልቅ ተቋም ይሄንን ተቋም መዳደልበት በሷ ጥሩነት ላይ የተመሰረተ በሷ መhall ላይ የተመሰረተ በሷ ቆራጥነት ላይ የተመሰረተ ምርጫ ማድረግ አይኖርብንም እሷንም ደግሞ ሸርተት ማለት በትጀምር የለም የሚላት ተቋም ያስፈልጋል ብቻውን ልታደርጓችሁ በዚህ ምክንያት ዲሞክራሲን የሚፈልጉ ሁሉ አንድ ላይ መረባረብ አለባቸው እና በመረባረብም ይሄንን አሁን ውይይት ማድረጋቸው እንግዲህ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ውይይታቸው ስብሰባቸው ይሄንን ይሄንን ለማድረግ ጥሩ ነው ያመቻቻል መሬቱ አንዱ እሱ ነው ውይይቱ የስብሰባው ጥሪ ተራ ኢቨንት አይደለም ተራ ሆያ ሆያ አይደለም ከቀጠለ ከበለጸገ ሁሉም ተጫዋች ከሆነ ሁሉም የሚጫወት ከሆነ የሚበቅልበት ለማብ ፈርካ ገኘ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያገሪቱ የፖለቲካ ህይወት አካል የሚያደርግ ጅምር ነው ይሄ ጥሪው ለውጡ ያወጀው በርቅ መተቃቀፍን በጋራ ፖለቲካ ላይ መገናኘትን ወገንተኛ ባልሆኑ አውታር ላይ ዲሞክራሲ መገንባትን ስለሆነ ይሁን ዲሆን ፓርቲዎች ራሳቸው 
ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህጋዊ የፖለቲካ ተፎካካሪ መሆን አለባቸው ራሳቸው ይሄም ሰላማዊ ተፎካካሪነት የሚጠይቀውን ምግባርና ጨዋነት ይዞ መኖር አለባቸው ራሳቸው እና ያ አብዛኛው የኢትዮጵያ حزب ልብ የሚገናኘው ዘይ ነው አሁን ጥያቄው ይሄኛው ፓርቲ አሸነፈ ይሄኛው ፓርቲ አሸነፈ ዛሬ ቃልድ ነው ጫዋታውን እንልመደው ነው ነገ ይሄ ፓርቲ ተወዳድሮ በኩልነት የሚያሽንፍ ካልሆነ በስተቀረ አንዱ ጫማ ለመግዛት ማመልከቻ የሚያቀርብ አንዱ ጫማ በመንግስት ገንዘብ የሚመጣለት ሆነ እነዚህ ተፎካካሪ ያደሉ ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ ላይ ይገኙ ዘን መጀመሪያ አንደኛው የተባለው ጉዳይ እዚህ ፓርቲዎቹ ቁጥር ብላምን ሁሉ ተነስተዋል አሁን ከንግዲ በኋላ የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ውይት ምትመራው ብርቱካንና ስለዚህም ጨምሮ አይኔ ይሄ አደግም እንደዛ ሲሆን ታንክ ይዙ አይደለም የሚመጣው ይሄ አደግ ፓርቲ ሆኖ ነው የሚመጣው ፓርቲ ሆኖ ነው የሚመጣው ገንዘቡ የሚመረመር ምኑ የሚል አንተም እንደሱ ሰው ነህ አንተም እንደነሱ ተራ ተወዳዳሪ ነህ አንተም ምናምን ነህ አሁን አሸነፍ ይነ ሻምፒዮን ሆነ ባለፈው ግዜ ያሸነፍ ግን ሻምፒዮናነት ለኒ ደንታ አይሰጠኝ ታብሎ እንደ አንድ ፓርቲ የሚመጣ ነው አሁን እነዚህ ሐሳብን በሐሳብ ይመርታት ሰፊ ተቀባይነት የማግኘት ይሄንንም በህዝብ ነጻ ድምጽ የማረጋገጥ ነገር ነው አሁን ሁለታቹ ረኩል ነው ማያቹ ሌላው እንግዲህ እዚህ የብርቱካን ሐላፊነት ሌላው ወይም ደግሞ የፓርቲዎቹም ሐላፊነት የሚስማሙበትን የሕግ አግባብ ከወዲሁ ወስ ነው መቀመጠው ምንድነው ህመማቹ ምንድነው እንቅፋታቹ ምንድነው ችግራቹ ቢድለ ያደግ ገንዘብ እንደዚህ ከጋዚ ይመጣለታል የኛ ይለንም ከሆነ የመጫወቻው ሜዳ እንደዚህ አይደለም ከሆነ ይሄንን ሁሉ ያመጡታልና በመርጫ ህግ ውስጥ ያሉት ችግሮቹ ምንድናቸው ከመርጫ ህግ ለምሳሌ አንደኛው ምርጫ ቦርድን ያገር የምን 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 አውሪ ያድርጉ ይሳለው ዛሬ እንደዛ ማለት ይችላል እስከ ዛሬ ድረስኩ የነበሩት ምርጫዎች ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊ ምናምናዊ ሱዛን ራይስ ሁሉ መጣ የሳቀች ምናምን ያለችበት ነገር አሁን ተረተረቱ በባል ተጀምሯል አሁን የስከ ዛሬ ድረስ የነበሩ እኔ በሰፊው ሜዳ ላይ ፈረስ ጋልባሉ እናንተ ግን በገመድ ላይ ይሮጣችሁ ቀድማችሁ አሸንፉኝ ማለት ቀረ ከተባለ ምርጫ ቦርድ ውስጥ ያሉት በሙሉ ካርድ የሚያውለበልቡ የፓርቲ አባላት ስለሆኑ አይደለም አገሪቱ በሙሉ ተጠርንፎ ለመመዝገብ ተገደሽ ለመመረጥ ታያለሁ ብለሽ ፈርተሽ ማቀሩ ነጥርነፋው እንዴ አድርጎ ይዞሽ ስለነበረው እና ያዴክ ያንዳንዱ ቤት ይሄድና ምረጠኝ ማለት ያስፈልገው ሲቪል ሰርቪሱ በጠቅላላ አሎ ወሮታና ለምጭ ይዞ ነው ይሄደው ስራ ቦታ በየቤታችን አምስት ለምናምን የሚባል አለ የቤተሰብ ፖሊስ ተጠሪ የሚባል አለ እና ማኔ ነግርብኝ ይሆን ምናምን ቢል ቢል ቢሆን ባለበት ሀገር ውስጥ ዲኖር አይችልም እና ፓርቲ አባል ስለሆነ አይደለም ሀገሪቷ በሙሉ እንደዛ አይነት ነገር ምናሉ ደሞ ያንን መፍታት ራሱ ያንን ያንን ለማድረግ ምንድናቸው ከዚህ እምንቀርፋቸው ቁስሎች ተብሎ መዳህነት መውሰድ ጀምር ጀምራል ይሄ ግን ባለበት አየቦታው የተደረገውን ቋጠሩ መፍታት ያስፈልጋለው አብዶ ስለዚህ ብርቱካን ምንድነው የምትለው አንተም ለካስ መቼ እንደኛ ሰው ነበሩ ያለ ያነጋግራቸዋል ለካስ ያደግም እንደኛ ፓርቲ ነበር የተባለ መነጋገር ጀምረ ቀላል ኮ ነገር ነው አንዳንዱ ፓርቲ ነና መንግስትን ስለ አምድ መንግስት ስለ ስቴት እናወራለን ለነገር እናወራለን አገረንና ፓርቲን መለየት እስኪሳነን ድረስ አንድ ፓርቲ ኮ አገሪቷ ውስጥ ተናደርዋል እና አንዳንድ ጊዜ ያዴግ ይሄ ኪራይ ከፍልበታል ብለሽ ብጠይቅ ሰው ይስቅብሻል ያዴግ ቢሮ የተባለ ግን የመንግስት ቢሮ የይሳፓ ምናምን ተባለው እንደ ተናንተና ያዴግ ኮ ነው የወሰደው ብለን ብንናገር አሟቹዋል ነበር ምን ባለው ዛሬ እግዚአብሔር መስገን ይሄንን ያ ለብድ እንድን ሆነ የሚፈቅድ ዲሞክራሲ አየር መጣ አዎ እና ይሄንን ይሄንን እየፈለፈለች እየሰማች ያነጋገረች የመሐልና የወል ሆና ይሄንን አገር በመገንባት ሂደት ውስጥ አንድ ነገር ታደርጋለች ትልቅ ሐላፊነት ተሰጥቷታል ወደ ፓርቲዎቹ እንሂድ አብዱ አሁን እንግዲህ ፓርቲዎቹ በቁጥር ብዙ ናቸው አልታደሱም የሚል ጥያቄ የሚነሳባቸዋል ፓርቲዎችም ራሳቸው የዚህ ዲሞክራሲ ባህል ግንባታ ሐላፊነት አለባቸው እና ያንን ሐላፊነታቸውን ለመወጣት የወደፊት አካሄዳቸው እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለው አንድ ትልቅ ጥያቄ ይመስለኛል አሁን የሚወያዩበት ነው የሚወያዩበት ነገር ነው ግን ካሁሉ በፊት ግን እንደዚህ አሁን 80 ያናቸው ሲባል የቀልዱ ጉዳይ አይደለም ሰይጣን ሰማልናሉ እኔም እንዲህ አንዲህ አይደል ተቃዋሚ ልኝ ማላሉ እና 
ይሄ 80 መሆናቸው ችግር አይደለም ነገር ግን 80 የሆነባቸው በሚረባ ነገር ነው 80 አው ስንጥር ተከታይ ሳላቸውስ አው ቢገርም እኮ ነው አንዳንዶቹ እኮ አሁን ጉዳቸው ይፈላ ምናምን ሲዘይ ሲባል እንዶ ይሄ የሚወጣው ወረቀቱነት ነው እንዴ ማለት ደንግጠናል ሀገራችንን እኮ ታይዛይ ነበርበት ህመም እና ጋኔን ምይደንቅ ነገር ነው እና ለማንኛውም እነዚህ አሁን ስንጥር ጥርርና በትንት እናስተሳሰቦችና እንክትካች ቡድኖች ይዘው በአላማ መሰባሰብ ሲችሉ ወደ ጥቂት አንካራ ፓርቲነት የሚያድጉበት ሂደት ውስጥ መግባት ሲችሉ ባለመወያት በየጠበላቸው መሰባሰብ አልችሉ ምንድነው ልዩነታቸው ፍትያቸው አይ እኔ ከሌ ልጅ ስለሆን እኔ እጅግ ነው ምናምን ልጅ ስለሆን ብቻ ሊሆን ይችላል እንጂ መንግስት ይዘው ስልጣን ይዘው ምናምን ይዘው አግሪቷን በሚመሩበት የፖሊሲ አቅጣጫ አቅጣጫ ሚላዩበት አይደለም አይደለም ነው ሌላው ደግሞ አብዱንዴ የኢትዮጵያ የውጣቶች ሀገር ናት አው ቦታ የማስረከብ ምናምን የብዱ ደሶስ አው ለምን እንደው ታዲያ ቦታ እሄ ተናዳፊ ወጣት እኮ ቦታ ዛ ውስጥ መግባት የማይችል መጀመሪያ ነገር እንዴት አድርጎ የፓርቲ ያባል ይሁን እንዴት አድርጎ የፓርቲ ያባል ይሁን ምን ማርኮት ነው መተለኝ አንገቱ ላይ እንዲገባ በጉጥት ጥፍሩ እንዲነቀል ብሉቱ ላይ ምናምን እንዲያደርግ ነው እንደ ሚገባው ይሄንን የመሰለ አስፋሪ ነገር እየተናገረ ጋዜጣዎች ወጡ በነበረበት ጊዜ ጋዜጣ ማንበብ እኮ እሱ ዝዝ በየመስራ ቤቱ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር እዛ ሰብስክራይብ እየተደረገ እየተነበበ ሌላው ግን በገንዘቡ ገስቶ አንበበ ተብሎ መከራኮ ነው የማየው እንኳን የፓርቲ ያባል መሆን ይቀርል እነ ዛሬ ለሰባዊ መብት ኮሚሽንነት የታጩት ነዳኔል በቀለቆ በመርጫ 97 ላይ እንታዘባለን ብለው ቢ መዘገቡ ነው ምርጫ ቦርድ በተመዘገባችሁበት የሲቪል ሶሳይቲ መተዳደር ያደም ብለህ ምርጫ ለመመዝገብላችሁ ዛው ውስጥ አላስገባችሁም ብሎ ከለከላችሁ ደግነቱ ያን ጊዜ ነበር ፍርድ ቤት በመጨረሻ ሰዓት ላይ ባይሉስ ስራቸው ከዚህ ጋር የታያዝ አይደለም ሞይዛስ መጽሐፍ አለበት ብሎ ፍርድ ቤት ወሰነ በቃ ይግባኝ ለማለትም በሚያዘው ፍርድ ቤትም እንኳን አልችልም ብሎ በዛው ነው የቀጠለ እንዴ አይነት ሀገር እኮ ነው የኛ ነገር ግን ደግሞ አሁንስ ነው አብዱ አሁንስ እን እንዲህ ያለ የፖለቲካ መነቃቃት ባለበት ጊዜ ወጣቶች ተደራጅተው የማይገቡ ለምን እንደው ወደ ፖለቲካው በፓርቲ ነጻ ይሆነ ልክ ያርሰናል ቲፎዞ ለመሆን ምንም እንደማያስፈራ ልክ የማንቸስተር ዩናይትድ ቲፎዞ ለመሆን ምን አባቱ ይበል ሰው ኮ ሄዱን ይሰጣለሱ ለምን ብሎ ይከራከራልኮ ያ ከቤተሰብም ጣጣ ይመጣበትም ምጻጻይ ይመጣበትም የፓርቲ አባል ብቻ ሳይሆን የአንድ ድርጅት አቋቁሞ ሰባዊ ምንድነው የሲቪክ ሶሳይቲ ብር ትር ሽር የሚል ሲቪል ሶሳይቲ ለማቋቋም ማህበር ለማቋቋም ኳ አይቻለም እዚህ ያለ የምናምን ኤጀንሲ የሚባል መስራ ቤት ተጣቀለሽ ስንት ጊዜ ተመላልሰሽ አላንቺ ለዛ አድርጎ አድርጎ የሚያይሽ ነው እና እንግዲህ እንዲህ አይነት የከልካይ የተቃውሞን የማስተዳደር አገር ሆኖ አልኮ ፓርቲው የፓርቲ ስራ የሚሰራው በመንግስት መስራ ቤቶች ነው ጭምር የሚበለው ይሄን ነው እና አንድ አንድ ጊዜ በሀበረ አቋቁሞ ምናምን ያሁን እንደዚህ ይሄ ፓርቲ ሲባል አዳዲስ የመጣው አሉ በነገራችን ላይ አዎ እንደዚህ ይባል ሱስ የወረት አይደለም ወይ የሚቀጥል ነው ወይ አሁን እንኳን በብዙ ነገሮች እኮ ታያለሽ አሁን በዚች ባለችው እንኳን ሚዲያዎች ነጻ ሆኑ ይፈልጉት መናገረሉ ተቃውሞ ይሄንን ለውጥ የሚቃወሙ እኮ እንዲህ ብሎ መናገር ሲችል ነው እኛ ነጻ ነን ምን ነው እንግዲህ ትልቅ ኃላፊነት ነው ትልቅ ስራ ነው ብዙ ገዛ ትፈልጋለች በእያሰባለሁ እግዚአብሔርም ይርዳት አላህ ይደግፋት ነው ምን ነው የዛሬውን በዚህ እንደመድማለን አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለሁ እሺ ነው ማብዱና መሰግናለሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ